Fala galera, eu sou o Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias, eu tô aqui com o meu amigo Luan Delgado do canal Errei. Antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder nada, ative as notificações. E agora sim, já fez isso tudo, ele vai se apresentar, falar um pouquinho do canal dele e a gente vai bater um papo que o papo de hoje é Melhores lugares para viajar de mochilão de casal. Então fica aí que agora vem a apresentação aqui do Luan. Muito obrigado primeiro. Que Você isso, já ia é falar, eu é... rompei. Eu... É sempre um prazer estar aqui, Álvaro. Então... Eu sou o Luan, como o Álvaro já falou, eu tenho um canal chamado Canal Errei, onde eu mostro o mundo sem medo de errar. Os perrengues, as histórias mais sem noções aí... Nossa, fala, vai lá, quebrar, tá um pila. É, os perrengues, as histórias mais sem noções aí das minhas aventuras pelo mundo, junto com a Lezinha, minha namorada maravilhosa, que não está aqui hoje, mas falaremos do, dela também, né? Sim, é, lógico, né? Não. <risos> então é isso. E como surgiu a ideia de criar um canal, antes de mais nada? Isso foi antes, inclusive, uhum. do relacionamento. Então, na verdade, em 2015, eu fui fazer a minha primeira viagem, sozinho, foi um mochilão, para a Europa, e eu já vinha desde aquela ideia de desde adolescente, quero viajar, quero viajar, mas nunca tive dinheiro, né? E eu fui juntando aos poucos. Fui todo mês guardando um pouquinho, consegui... E agora juntar. tem muito dinheiro. Ainda não, mas assim, <risos> a, pelo menos agora eu viajo, né? Então agora a gente consegue fazer uma viagenzinhas aí todo ano. E aí juntei e fui fazer minha viagem para a Europa. Conheci cinco países sozinho, só que eu queria compartilhar isso, eu não queria só ir lá e voltar, e minha família perguntava muito, como que é, ninguém, foi a primeira pessoa da minha família que saiu do Brasil, Caramba. e aí minha mãe, meus avós, todo mundo querendo saber, meu pai, enfim, e aí eu falei, vou gravar tudo do meu celular, aí como eu trabalho com edição de vídeo, eu sou editor de vídeo e eu sou designer, eu falei, poxa, eu já edito vídeo para outras pessoas, por que, que eu não posso fazer as minhas edições e mostrar como foi a minha viagem? E eu tentei fazer isso de um jeito divertido, porque eu não sou um cara muito sério. Então foi isso, aí começou o canal e eu brinco muito com isso. Ah, vai sem erro, não, vamos, não tem medo de errar, vamos encarar aí a viagem, vamos fazer as coisas. E isso começou mais ou menos quando? 2015, faz cinco anos. Pô, cinco anos, bastante é. coisa. E agora vamos pro assunto né, do vídeo, né? tinha que fazer a introdução. Cara, quais são os melhores lugares assim, que você indica para viagem de casal de mochilão? A gente vai falar também sem mochilão, mas assim, de mochilão, o que, que você acha na sua experiência, na sua vivência que, que valeu bastante a pena? É, uma coisa que eu gosto de falar, é muito, muito interessante isso, eu acho que quando você viaja sozinho, você se conhece melhor. Sim. Ao longo da viagem você começa a se conhecer, você fala assim, nossa, é, eu não sabia que eu tinha uma reação assim com essa situação, com essa e tal. Quando você viaja com alguém, até com um amigo, mas assim, num casal, você conhece muito bem essa outra pessoa. Sim. Você vai conviver com ela 24 horas por dia, assim, muito, às vezes é muito mais do que você convive com ela no dia a dia normal mesmo. Então, é, é muito louco. Se você pega um lugar mais tranquilo, no sentido, vamos supor, você vai para Paris. Não tem muitos perrengues que você vai passar em Paris no sentido de... Os lugares têm estrutura e tal. Nossa primeira viagem, eu e a Leia, a gente fez Bolívia, é, a gente, depois a gente foi para o Chile e Peru. E a gente pegou lugares com pouquíssima estrutura, assim. Teve lugares que o banheiro não tinha piso, era chão de terra, assim, sabe? E eu, eu falei, meu, ou a gente vai voltar muito unidos, muito próximos, ou a gente vai se odiar e vai falar, meu, eu não aguento mais ver essa pessoa na minha frente, já saturei, porque a gente se viu nos melhores e nos piores momentos da viagem, então eu acho que é difícil você escolher um lugar, assim, falar assim, olha, sei lá, a melhor viagem de mochilão de casal é Europa ou não, não sei. Nós já fizemos lugares mais legais, tipo Europa, no sentido legais de estrutura, uhum. e fizemos lugares mais legais de aventura, que seria a América do Sul. E os dois foram incríveis, assim, eu, a gente voltou super unido. Eu acho até que o perrengue une mais, quando você passa por ele de uma forma legal, ele une mais. Então, tudo vai depender também de quanto você quer gastar na sua viagem e do perfil do seu namoro. Nós temos uma relação muito tranquila, assim, é, e, e eu acho que isso favorece você ir para lugares com maior perrengue. Se você é uma relação um pouco mais, como eu diria, uma relação um pouco mais que você, você conhece já os gostos da pessoa, você vê que é uma pessoa que ela não, não é tão aberta a dormir num lugar que não é tão legal, a comer uma comida diferente... Talvez seja legal você pegar um destino então um pouco mais 
é, mais bem estruturado. Entendeu? Ou então, né, sair da zona de conforto. Talvez se, se a pessoa não gosta tanto, o homem ou a mulher, fazer isso, ou sair da zona de conforto ou termina lá na, na, nesse Exatamente. lugar mesmo. Exato. Não, mas foi um pouco o nosso caso sair da zona de conforto, porque eu só tinha feito a viagem para a Europa Sim. e ela só tinha feito para os Estados Unidos, que são lugares que dificilmente você vai passar uhum. um perrengue, assim. É, e fomos, e, e ela pegou a mebíase, para quem não conhece, é um verme, e ela foi internada, e assim, a gente andou de ambulância é, no meio da Bolívia, e, e, fo, e foi internada, e ficou no hospital. Fala galera, bom dia para vocês que estão aí assistindo esse vídeo super emocionante da nossa chegada de ambulância ao hospital, porque a nossa malezinha ficou com amoebas na barriga, digamos assim. Não sei bem o que quer dizer isso. E assim, foi, foi assim, um negócio que uniu muito a gente. Quando eu vi ela lá dentro da ambulância, desmaiada, e eu falei, meu, ela pegou uma doença nessa viagem aqui. Eu acho que foi uma coisa que uniu muito. Assim, eu falei, meu, são tantas preocupações, assim, que às vezes a gente tem bestas, assim, uhum. sabe? Que eu falo, poxa, quando acontece um negócio mais sério, você fala, meu, a pessoa que eu amo tá ali e eu preciso estar aqui do lado dela. Então, tudo bem, é uma questão de viagem, mas ao mesmo tempo é uma aventura mesmo. Você tá se aventurando nas trilhas, assim, sabe? Quando a gente fazia trilhas, eu passei mal numa trilha lá por causa de altitude. E aí a pessoa tá do seu lado e fala, meu, não, vamos, você vai conseguir. Meu, eu acho que isso une demais um casal, assim. Ou separa, né? Então, se for, se for fazer alguma viagem para unir mais, a dica é, pega uma ambulância. Exato. <risos> pega uma ambulância, faça uma trilha, passe mal, são coisas que unem. Não, tô brincando. Cara, mas aí, você tá fugindo da pergunta, vamos Sim, lá. Vamos lá. Que, assim, pra você, na opinião pessoal, qual foram tá. os três destinos aí que você gostou bastante? A Cara... Bolívia provavelmente foi um deles. Sim, foi legal, mas foi muita aventura. Eu, eu acho assim, eu diria que o Chile foi o mais legal da América uhum. do Sul. Eu, o Atacama é um lugar incrível. Eu recomendaria muito. É uma cidade onde as construções têm todas o mesmo padrão. Tem de tudo. Tem restaurantes muito bons, com muita estrutura. E tem também um, um, uma coisa mais simples, é, mais local. Meu, você consegue fazer passeios incríveis com cenas assim, que, é, cenários né, do deserto ali do Atacama que você não vê em nenhum outro lugar do Sim. mundo. Então eu recomendaria, se você fosse na América do Sul, fosse no Atacama. Eu acho que Sim. uma viagem de casal é incrível é ir um casal pro Atacama. Assim. Foi o, o mais romântico da nossa viagem uhum. da América do Sul. Ali. O Atacama foi muito legal. O Machu Picchu também foi muito legal no Peru. Mas o Atacama eu colocaria como top 1 de casal. Foi o momento que a gente estava mais unido ali em questão de conhecendo os lugares, os passeios foi muito legal e a Europa eu acho que também é muito legal. Assim. Agora vai ter que escolher, a Europa vai ter que escolher um local aí. É, tá na lista, da Europa... então, Atacama, Machu Picchu. É, da América do Sul eu colocaria Atacama, Machu Picchu, tá? Uhum. Nessa ordem. E da Europa eu acredito que Amsterdã foi um dos lugares mais legais que a gente ficou assim, nossa, deslumbrado com a cidade. A gente até conheceu Roterdã também, mas a Amsterdã, assim, os riozinhos lá, né, os córregos lá. Estamos perdidos aqui pelos 172 canais de Amsterdã. Tem muito mais aqui. Muito. A gente tá no meio do bairro da Red Light agora. Já passamos por algumas mulheres na vitrine, mas não pode filmar. E eu acho que Roma também foi muito legal. É, eu acho que pra casal, Amsterdã e Roma foram dois legais que eu gostei muito, assim. Então você acha que a América do Sul é um pouco mais aventura? Sim. E, e a Europa é mais cultural, né? Dá, dá pra conhecer as coisas. E, e ambos têm bastante estrutura. Ambos né? têm festa, Sim. ambos têm estrutura, mas são, você encontra essa... Assim, não fizemos trilhas na Europa, por exemplo, não, não visitamos cachoeiras. Talvez ali na Croácia a gente fez praias, umas praias mais exóticas, é, fizemos uns passeios de barco e tal. Mas é, trilha mesmo, aventura de você falar, que nem a, 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 uma coisa que a gente fez que foi muito legal, foi a Estrada da Morte é, na Bolívia. A gente desceu de bicicleta. Foram três horas e meia de bicicleta e foi uma aventura super legal. Isso, assim, existe na Europa, tem lugares que tem, mas não são tão comuns. Você não vai para Paris para fazer uma descida de bicicleta numa montanha. Você Sim. vai para Paris para conhecer a cidade ali. Então, é, você encontra ali em outros lugares mais afastados, né? Cidades mais afastadas ali dessas principais. E você com a Lê, só viajou de mochilão ou já viajou, fez uma viagem mais romântica, mais... Olha, Pra fora do Brasil foi só um mochilão. Sim. Agora, a mais romântica que a gente fez no dentro do Brasil, assim. Sim. É, uma viagem que a gente fez foi muito legal, porque a gente acabou não indo ver mochilão, foi bonito. Uhum. É, foi muito bonito. <risos> Eu tinha que fazer essa piada, mas foi muito legal, cara. Quando a gente fez a flutuação, Sim. 
é, parece que a gente tava entrando em outro mundo, assim, é quando a gente legal. olhou os peixes e tal, e aí, tipo, eu acho que um casal é muito gostoso. Uhum. À noite a gente saiu pra jantar ali no centrinho, tem umas comidas super gostosas. Eu e... acho que um casal é muito gostoso. Olha a frase dele. <risos> Polêmico. Não sei, não sei, eu não, eu não prestei atenção no que eu tava falando, mas eu acho que foi isso, eu acho que é, é muito, muito gostoso em casal, assim. Sim. E assim, quanto, se fosse mensurar, quanto você acha que economiza viajando de mochilão? Mais duas vezes, três vezes? Então, não sei eu acho estilo. que... De, é, eu eu acho que depende do que você está disposto a fazer. Até uma coisa que a gente estava conversando mais cedo. Sim. Ó, eu acho que assim, o ano que vem, que o euro está muito alto, o dólar está muito alto, a minha tendência é ser mais roots, porque eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu prefiro ter uma viagem com menos é, luxo, assim, menos ainda, e viajar do que não viajar porque eu, ah, eu, não, eu vou ter que cozinhar, eu não vou poder comprar, comer em restaurante. Eu prefiro ir e cozinhar todos os dias. Sim. Então eu acho assim, isso vai depender muito do estilo de viagem. Tem muita gente que viu minhas viagens e falou, ah, você é Nutella, você tá, poxa, você saiu para comer fora todos os dias na Europa. Tudo bem, eu, eu não fui no restaurante luxuoso, eu comi comida local, eu gastei 8 euros numa refeição, mas eu não cozinhei, eu comi fora porque eu queria comer fora. Sim. E eu levei dinheiro para comer fora, eu calculei isso antes da viagem. Mas na América do Sul a gente estava com pouquíssimo dinheiro mesmo, mas a gente, e a gente não tinha mesmo, então a gente cozinhou. Então eu ia no mercado, comprava um macarrão, molho e cozinhava e beleza. Assim, eu acho que é o momento que você está vivendo, é, mas... Tô falando, você perguntou entre ir de mochilão ou fazer uma viagem, Sim. talvez, com uma agência e tal. Eu acho que dá pra você economizar uns 60%. É bastante coisa. É né? muita coisa. Por exemplo, uma viagem que você gastaria por uma agência 20 mil reais pra ir pra Europa ficar um mês, você gastaria uns 9 ou 8 mil. E o bom também, Sim. assim, tem vários benefícios. Tem algumas coisas que a agência realmente é melhor, mas acho que, eu acho que o benefício maior é você ter a liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Sim. Não é aquele negócio, você quer tirar uma foto, tem que esperar e vamos logo, que eu não sei o que, isso me incomoda muito em agência. Exato. É, tem horário pra tudo, tem Sim. horário pra acordar. Eu, eu não quero horário pra acordar. Exatamente. Sabe, tipo, eu acordo cedo todo dia aqui, né, no, no Brasil. Eu vou estar num lugar super legal e eu tenho que acordar às 7 horas da manhã porque o guia vai sair. Ao menos que eu tenha um passeio muito especial, mas é, eu quero fazer o meu próprio roteiro, eu gosto disso. É que eu entendo que tem pessoas que preferem uma agência por não querer fazer o roteiro. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, mas eu, eu, eu acho que o roteiro faz parte da viagem. Eu já começo a viajar na hora que eu estou planejando a viagem. Então, seis meses antes eu já estou viajando, eu já estou, meu, eu vou comer nesse restaurante aqui. Aí eu falo no Google Maps olhando onde que é. Tipo, eu gosto disso. Assim, não, boa. Ó, a gente já tá terminando o papo, mas agora eu vou. Eu criei um quadro aqui no canal que eu acho que não existe na internet, que é o bate-bola jogo rápido. Você nunca estou a falar nisso, né? Em nenhum canal. Cara, em nenhum eu, programa. Sabe que eu fiz um no meu Instagram. É, a gente pode até fazer um depois Opa, eu coloco no meu IGTV, porque eu fiz o. Como chama? Bate e volta, jogo rápido, ah, que é uma viagem curta aqui, ó. Viagem aí, boa, curta. então vai lá no... Pode copiar já, vai. Bate e volta. Pode copiar. Vamos lá, na verdade são top 3 de várias coisas. Top 3 comida. Tá, é... Putz, é difícil, hein? Tá pensando comida, mais 10 aí. É, eu gostei de langos, eu uhum. comi langos na Hungria, é uma fogaça aberta lá, é bem gostoso. É, eu gostei de um negócio que chama Aji. Aji, eu não sei a pronúncia, mas eu comi isso no Chile e no Peru. É tipo um frango com curry, uhum. é, um molho de curry e arroz. É, é simples, mas é muito gostosinho. Sim. E pensando assim, rápido, eu não vou lembrar o nome do prato, porque tem uns nomes muito difíceis, mas teve uma comida que eu comi em Praga, na República Tcheca. É, pensa num strogonoff, uhum. só que... Ele, ele vem miolo de pão cortado em rodelas, assim, com carne e chantilly Caramba. e calda de, de tipo, cranberry. É, é esquisito, porque é tipo uma geleia doce, mas é gostoso, gente. Tem um estrogonofe com uma geleia doce e chantilly, eu não sei explicar, e carne e miolo de pão. E era bom, eu gostei e quando... me lembra, sabe? Quando uhum. eu penso, eu falo... Nossa, eu queria comer aquilo de novo, eu nunca vou encontrar isso no Brasil. E nem sabe o nome também, não é, vai encontrar. Eu, eu até posso depois pesquisar o nome, Sim, mas eu não vou o nome em tcheco. Top 3 de bebidas. Eu gosto de provar cervejas dos lugares. Sim. Então acho que assim, a melhor bebida que eu provei foi um chopp 
na Alemanha, que eu estava em Berlim, e não tinha nome porque era fabricado pelo próprio hotel. Legal. Eu estava no Umbat, que uhum. você falou que conhece também, uhum. né? Sim, tem vídeo aqui no canal. Isso, então. E aí estava lá no Umbat e eles falaram assim, ah, a gente queria gastar pouco. Eles falaram uhum. assim, ah, tem as cervejas fechadas e tem o nosso próprio chopp, que é a fabricação aqui do nosso rosto. Caramba, que legal. É, custava 5 euros, um litro e meio. E eles pegavam uma jarra, assim, desse tamanho. E, meu, era muito bom. Eu falei, meu, assim, era um litro e meio. Era muita coisa. E a gente dividia pedia carne e coisa, e era super gostoso. Eu gosto de cerveja artesanal, assim, eu acho gostoso, e, na, e eu recomendo muito tomar isso na República Tcheca, porque a cerveja é mais barata que a água. Sim, é muito barata. Então eu pagava 38 centavos na cerveja, é, 40 centavos na água, então cerveja na República Tcheca. E é, mais, mais três cervejas, eu gostava do pisco. Ah, pisco sal é bom. Pisco sal é gostoso. Tomou e... terremoto? Não, não, não tomei, mas o pisco é bom, e o... tem aquele... Tem na Itália, em Roma, eu tomei, é, é, putz, até o Alex fala esse negócio, é um negócio de, de limoncello, limoncello. Ah, você conhece, você conhece. É, ele é, é tipo um licor de limão, é muito gostosinho. E os vinhos lá também, vinho sempre é bom. E agora, top 3 coisas que você gosta de experimentar nas viagens, qualquer coisa. Cara, assim, eu acho que comida local eu gosto. Sim. Você falou que você é meio enjoado pra comida. É, eu gosto de bebida, é. suco, etc. É, é, eu gosto de comida local, eu gosto de provar sempre as comidas locais e eu gosto de algumas coisas meio exóticas, assim, eu, uhum. eu gosto de provar. É, eu, eu gosto de tentar ver algum passeio fora do normal, então, assim, provar, assim, eu diria assim... Que nem a Estrada da Morte, não era todo mundo que estava querendo fazer. E eu já tinha pesquisado na internet e falei, eu quero fazer essa descida de bicicleta. Eu, quero, eu, eu gosto de esporte de aventura, então se eu acho algo que é acessível, que eu sei que dá para fazer ali não é absurdamente caro, apesar da Estrada da Morte ter sido uns 400 reais, mas vale a pena se tem todo um é um dia inteiro em prol Sim. daquilo, entendeu? Equipamentos e tudo. E deixa eu pensar, outra coisa que é bom provar, eu acho que é bom você conversar com locais. Sim. Eu diria isso, é, é provar um pouco a cultura local. Se você conseguir imergir um pouquinho, que nem uma boa dica que eu dou, se você não vai ficar muito tempo, faz Couchsurfing, é muito econômico. É bom. E você fica morando na casa de um local de graça. Em troca, óbvio, você tem que conversar com ele, você Sim. tem que dar um pouco de atenção e ele vai te mostrar assim a cultura dele. A gente fez isso em Praga, ficamos de graça. E o cara levante para conhecer a cidade, ele conversou, ele queria saber da cultura do Brasil. E foi muito legal, assim, muito legal. Você entra na cultura dele. É a imersão, né, que é, você falou. Eu acho que isso vale muito a pena. E o top 3 destinos aí dos sonhos ou países que você quer muito conhecer? Que eu quero conhecer, que eu nunca fui. Bom, é o top 3, é, a gente tem muita vontade de fazer a Ásia, então seria assim... Nosso top 1 destino dos sonhos é o Japão. Legal. Tanto eu quanto a Lê. A gente uhum. nunca foi, a gente tem um sonho de ir. É, acredito que ali a, a China também a gente tem muita vontade e eu tenho muita vontade de ir para o Egito também eu acho que seria esse top 3 assim Egito a, a lei é a Indonésia eu sei que é a Indonésia então o dela seria Indo, é, Egito Indonésia e Japão o meu eu acho que seria Egito China e Japão eu tenho muita vontade Entendi. de ir para a China também e agora a perguntinha para terminar o papo aqui qual o seu maior sonho de vida eu acho que o meu maior sonho de vida é viver do meu conteúdo, porque hoje eu ainda não vivo. Então, Sim. assim, o meu sonho de vida é eu conseguir proporcionar todas essas viagens e esse conteúdo para a galera que eu gravo, com, é, gerando dinheiro do conteúdo e eu conseguir me manter com isso. Porque hoje eu tenho que me desdobrar de trabalhar 8, 10 horas por dia, além de gravar, entendeu? Então, é o meu sonho é esse. Assim, hoje o meu sonho é esse. Se me perguntarem qual é o seu sonho, de, assim, de vida, de, é, seria viver do meu conteúdo. Que Porque sonhos vi. mudam também, né? Mudam, é. É. Não, Eu acredito que existem sonhos, assim, também na vida pessoal, sim, né? De sim. ter uma família, uhum. eu acho que tudo isso é vale. Mas, assim, voltado para a viagem, para o canal, seria isso. Eu consegui é, desenvolver um projeto muito legal de viagens ao ponto de eu viver com isso mesmo. Falar, meu, o Luan é um criador de conteúdo e ele vive do conteúdo dele. E é muito difícil ainda, ainda eu conseguir fazer isso. E outra pergunta que pode ser complementar ou não, como que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo... É... Eu me vejo viajando. É... Eu, não, eu não me vejo porque falam assim, ah, talvez essa sua vontade de viajar passe. Uhum. Eu acho que assim, a, as viagens mudam. Pode ser que daqui a 10 anos vocês não me vejam fazendo um mochilão tão roots, porque é a fase da minha vida, é o quanto Sim. eu ganho hoje, é o quanto eu tenho de dinheiro. Pode estar com filho. Sim. 
mas eu me vejo, assim, com filhos viajando com meu filho. Eu me vejo, eu acho que até seria uma nova fase do canal, eu viajando com uma criança e mostrando. Filho, olha isso, é, aqui aconteceu uma guerra, olha isso, olha essa... Sei lá, mostrando coisas, olha essa tribo, olha essa selva, olha essa trilha, mostrando lugares que talvez crianças não frequentem tanto, assim, não tenham essa oportunidade. Então, eu não tive, então, assim, uhum. quando era criança. Então, eu acho que seria incrível eu conseguir levar meu filho para lugares para ele ter essa experiência de imersão nos lugares desde criança. Eu acho que seria um objetivo daqui a 10 anos. E a última, Luan Delgado por Errei. Errei por Errei. <risos> Bom, acredito que eu sou uma pessoa que gostaria de melhorar a vida das outras pessoas de uma maneira positiva, levar um espírito positivo para a vida das pessoas. Então eu gostaria que, ao assistir meus vídeos, as pessoas se inspirassem, se motivassem a correr atrás dos sonhos dela, independente de ser viagem. Então, poxa, com pouco dinheiro ele vendia a marmita dele, sabe, do, na época que ele trabalhava para fazer o mochilão, beleza. Eu talvez consiga isso para casar, para comprar minha casa, para ter um, uma vida diferente, para correr atrás do meu emprego dos sonhos. Ou até da minha viagem dos sonhos, uhum. que é o que eu gosto. Eu gosto de viajar, talvez você goste de fazer outra coisa. Então, eu, eu me sinto uma pessoa... Assim, o meu maior vontade é inspirar as pessoas. Foi então, show, Luan. Obrigado aí então, pelo papo. Junto. Siga aqui, errei em todas as redes sociais e dê um, e dê um recado final aí. Bom, é isso. Quem gostou, vem sem medo de errar. Se inscreve aqui no canal. Também, quem não conhece aqui o canal do Álvaro, já se inscreve que está chegando agora por esse vídeo. E sejam todos muito bem-vindos e você, já é hoje. Isso aí. Obrigado, galera. Um abração. Tamo junto. Fui. Valeu. Foi bom, né?